myself Neha Goswami and today we will discuss about the major topic of biology class 9 that is tissue. In this video I will not only explain about the types of tissue present in plants but we also discuss about their functions and how they work. Moreover in the end of this video I will also add on some quick easy notes for better understanding you can also take screenshot of that for the future use. And one more thing, if you like this video, then don't forget to like it and subscribe my channel for stay updated about my future videos. So without wasting a minute, let's get started. Okay, the very first thing that we have to understand is what the tissue is, how it is formed and where it is present. Let's understand it with an example. As we all living things are formed of cells. Here I am not talking about the cells that we use in remote controls or any other appliances. Here I mean is a living cell, which is a basic fundamental and structure unit of all living organisms. So let's take one cell from any particular part of our body. Here I am taking a cardiac cell, just say Hartke formation hoti hai. As all cells divide and multiply, so a single cell be divide hoga and it will form multiple cells of the same kind. And this is how a single cell, which have a group of cells, banayega, that will be called as a tissue. And all the cells of particular tissue will have this similar structure and they will perform the same function. As tissue is formed, it forms like layer that will take a shape of any particular organ of our body. So group of tissues which combine, hoke kya banayenge, they will form the organs. Here we have taken the cardiac cells. So the very first organ that will be formed is the heart. And after the formation of an organ, an entire organ system will be formed, including veins, arteries and capillaries. As heart ka function had to pump the blood, so arteries and veins kya karengi? They will help to transport the blood in our body. In the same way, jo other systems in our body, mein, such as respiratory, excretory and digestive system, that all will be formed and complete our body. Same thing happens in plants by forming leaves, stem, root and internal parts. So this is how tissue has to form an entire organism. Now let's talk about the types of tissues. On the basis of living things, it is of two types. One is the plant tissue and another one is the animal tissue. But in this video, we will only discuss about the plant tissue, not the animal one. So let's have a quick view of plant tissue and its further divisions. Firstly, it is broadly divided into two major types. One is meristematic tissue and the another one is permanent tissue. Meristematic tissues are then on the basis of their growth divided in three categories. That is apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue and intercalary meristematic tissue. On the other hand, the permanent tissue is divided into simple permanent tissues and complex permanent tissues. Where simple permanent tissue is of three types, parenchyma, cholenchyma and sclerenchyma. On the other hand, complex tissue is of two types. One is the xylem and the second one is phloem. In the case of meristematic tissues, they have actively dividing cells. This means that for a certain period, the plant will grow to attain a specific growth. As earlier we have discussed that cells have continuous divisions, which will grow growth. So that's why meristematic tissues, which will be part of the plant, will grow to the plant to continuous growth until it will not be desired growth. On the opposite side, in case of permanent tissues, once cells from meristematic tissues differentiate or they divide, then at after certain period they will stop division and convert it into permanent tissues. As simple as that, the meristematic tissues are, where is it convert to permanent tissues? After require a certain period. Let's discuss the types of meristematic tissues. It is of three types based on their position in plants. Apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue and intercalary meristematic tissue. If we talk about the apical meristematic tissue, as its name denotes, apical, it means apex, matlab tip of any object. So it is present at the tip of stem and root. As it's a type of meristematic tissue, so its major function hi kya hoga? Plant ke stem and root to grow. Kar. On the other side, 
लिटल टिश्यू विल हेल्प टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट ऑफ प्लांट बेसिकली ये वृथ इंक्रीज करेगा शूट और रूट की जिससे प्लांट को स्ट्रेंथ मिलेगी एज ए प्लांट सिर्फ अपवर्ड ग्रो करेगा बट थिकनेस इंक्रीज नहीं होगी तो इन स्वे कंडीशन वो विदस्टैंड ही नहीं कर पाएगा वो टूट जाएगा ब्रेक हो जाएगा सो दैट्स वाई ये प्लांट को थिकनिंग प्रोवाइड करेगा जिससे प्लांट जो है वो स्टिर रहे नाउ द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इज द इंटर कैलोरी टिश्यू इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स और ट्विग्स ट्विग इज अ काइंड ऑफ स्मॉल ब्रांच दैट ग्रोज आउट फ्रॉम मेन ब्रांच फॉर एग्जाम्पल एज दिस इज अ ट्विग इन विच सम ऑफ द नोट्स प्रेजेंट फ्रॉम वेयर न्यू ब्रांच और लीव विल बी अराइज अब इन दोनों नोट्स के इन बिटवीन जो पार्ट है दैट इज इंटरनोट वेयर द टिश्यू इज प्रेजेंट इसी पार्ट को ग्रो करने एंड इंटरनोट का डिस्टेंस इंक्रीज करने का काम जो है वो इंटर कैलरी टिश्यू करेगा नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर काइंड ऑफ टिश्यू दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू नाउ व्हाई वी कॉल्ड इट एज सिंपल इट्स जस्ट बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स एंड इस टिश्यू के जितने भी सेल्स होंगे दे विल परफॉर्म द सेम फंक्शन एज दे ऑल वर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर वाई इन द केस ऑफ कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यूज they are formed from the combination of different cells which have different structure and also perform different functions now let's create a difference of three basic types of simple permanent tissue parenchyma colenchyma and sclerenchyma we will study them on the basis of their several features first one is their function इन फंक्शन हम ये देखेंगे कि अगर ये प्लांट्स में है तो ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं मीन सपोर्ट देते हैं या फिर ग्रोथ में हेल्प करते हैं वट एवर दे डू इफ आई टॉक अबाउट पेरेंट काइम इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स इट मीन्स ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन फूड स्टोरेज मीन्स प्लांट जो भी फूड बनाएगा ये टिश्यू उसको स्टोर करेगा एंड इन द केस ऑफ कॉलन काइम टिश्यू it also provide mechanical support to the plant but with that it also provide flexibility as kuch plants ki green stems hum dekhte hain even on a very high wind current they somehow manage to withstand in that conditions it's just because of their flexibility but on the other hand in case of sclerenchyma it provides strength and rigidity to the plant means it harden up the plant uski stem ko kya kar dega bilkul hi hard kar dega to protect it. next feature is their location parenchyma tissue is found in leaf fruit and flowers on the other hand colenchyma is present in leaf stalks below the epidermis basically epidermis jo hai outer layering hoti hai kisi bhi plant ki and stalk wo part hai jisse leaf branch ke sath attach hota hai in the case of sclerenchyma it is found in non growing parts of plant such as the bark or mature stem of tree जो ब्राउन लेयरिंग हम देखते हैं किसी किसी प्लांट की स्टेम पे दैट इज ऑफ द स्टेरन काइमेशन एंड इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स बट इन द केस ऑफ पेरन काइमा एंड क्लोरन काइमा दे फॉर्म ऑफ लिविंग सेल्स मतलब स्क्लैरन काइमा जो है वो डेड सेल्स से बनता है बट पेरन काइमा एंड क्लोरन काइमा आर फॉर्म ऑफ लिविंग सेल्स नाउ द नेक्स्ट फीचर इज सेल वोल्ड एज वी नो की हर एक लिविंग सेल की एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है विच इज कॉल्ड एज सेल में बट ओनली इन द केस ऑफ प्लांट सेल एक स्पेसिफिक एडिशनल मेमरिन भी होती है एंड दैट इज नोन एज अल अब ये ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है एनिमल सेल में नहीं होती है इसका आंसर आप मुझे दोगे सो आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन प्लीज सो इफ आई टॉक अबाउट द पेरन काइमा दिस सेल वोल इज वेरी थिन बट इन कोलन काइमा टिश्यू दे हैव थिकन सेल वोल एट द कॉर्नर मीन्स इट विल बी थिन फ्रॉम द इनर साइड बट देर कॉर्नर आर वेरी थिन and in the case of sclerin kyma cells will cell wall is very thick due to lignin lignin is basically a carbohydrate and an irregular phenolic compound that provide structure and support it's just like ki wo bind karega cells ko bahut loosely tightly pack kare next feature is intercellular spaces let's first understand what it means basically these are the spaces that present in between two cells सो so, अगर सिंपली मान लो हमारे पास कोई दो सेल्स हैं और उनके इन बिटवीन बहुत ज्यादा स्पेसेस है तो उस केस में क्या होगा वो इजीली मूव करेंगे देर वो जो टिश्यू होगा दैट विल बी मोर फ्लेक्सिबल बट ऑन द अदर साइड अगर हमारे पास सेल्स के इन बिटवीन स्पेसेस ही नहीं है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है तो इस केस में क्या होगा 
जो सेल्स है वो मूव नहीं कर पाएंगे एंड दैट टिश्यू विल बी मोर हार्ड एंड रिच सो इफ आई टॉक अबाउट द पेरेंट काइमा देन दे हैव अ वेरी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस एंड देयरफॉर जो उनके सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड है बट इन केस ऑफ कोलन काइमा दे हैव अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसिस बट इन स्क्लेरिन काइमा इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट फ्रॉम बोथ ऑफ दिस दे हैव नो स्पेसिस एट ऑल सो दैट्स व्हाई ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट टिश्यू टिश्यू होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स जाइलम एंड फ्लोइड अगर हम जाइलम की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स हैविंग अ वेरी थिक सेल लाइनिंग व्हिच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स बट ऑन द अदर साइड फ्लोइम इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड इट अलोस द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट यू कैन आल्सो रिमेंबर दिस लाइक फर्स्ट साउंड्स एज फूड सो फर्स्ट ए फ्लोइम ओके मींस फ्लोइम टिश्यू जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट में और जो जाइलम है दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन द प्लांट अब अगर इनके ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि किस डायरेक्शन में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा या वाटर ट्रांसपोर्ट होगा इन प्लांट तो इन द केस ऑफ जाइलम द फ्लो ऑफ वाटर इज यूनि डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा एंड दैट इज द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज जो प्लांट है वो वाटर को ऑब्जॉर्व कहाँ से करता है फ्रॉम द रूट्स नॉट फ्रॉम द लीव्स सो दैट्स वाई अगर रूट से ऑब्जॉर्व कर रहा है वाटर को तो वो प्लांट के अपवर्ड जाएगा प्लांट के ईच एंड एवरी कोर्नर तक पहुंचेगा so that's why it is a unidirectional and it's a upward direction but in the case of phloem jo ye transportation hai that is bi direction bi direction matlab jo food hai wo upar se niche bhi jo hai pass on ho sakta hai and from the lower side towards the upper side bhi ja sakta hai wo kaise jaise in the case of plants jo leaves hain they are known as a food factory jahan pe photosynthesis process hota hai aur wo food prepare karta hai सो इन केस अगर मान लो कि प्लांट के लोअर साइड पे लोअर लीफ ने फूड प्रिपेयर किया है तो इट विल ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट और द प्लांट राइट सो अगर इन द ऑपोजिट केस की ऑपोजिट अपर साइड पे जो लीफ है उसने फूड प्रिपेयर किया है तो वो जो फूड है वो नीचे को भी ट्रांसपोर्ट करेगा दैट विल कम टूवर्ड्स द लोअर साइड सो दैट्स वाई द फ्लो ऑफ फूड इन द फ्लो इज बाय डायरेक्शन so this is how water and food transport in plants but these tissues have some different kind of cells as well which work together to perform all these transportation systems as we know these are the complex tissues so they are definitely formed of multiple kinds of cells xylem is consist of four types of cells xylem parenchyma xylem fibers tracheids and vessels xylem parenchyma jo hai wo food ko store karta hai एंड वॉटर को भी ट्रांसपोर्ट करेगा हॉरिजोटली लाइक फ्रॉम द मेन ब्रांच टू वर्ड्सम फाइबर का मेन फंक्शन जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड स्ट्रेंथ देना प्लांट के टिश्यू एंड इन केस ऑफ ट्रेकिज ये वॉटर को कंडक्ट करते हैं एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट एंड एट लास्ट दैट इज दस इट इज अ काइंड ऑफ होलो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर वाइडर डायमीटर दैन द ट्रेकिज जो कि और ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि फ्रॉम ऑल ऑफ दिस फोर सेल्स एक्सेप्ट दैरिकाइमा जो बाकी के सेल्स हैं दे आर डेड सेल्स नाउ इफ आई मूव टू वर्ड्स ऑफ फ्लोइम इट इज मेड अप ऑफ फोर एलिमेंट्स सीप ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फ्लोइम फाइबर्स एंड द फ्लोइम पैनका सीप ट्यूब्स आर बेसिकली काइंड ऑफ स्लेंडर ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर which are composed of elongated thin walled cells placed end to end like a chain their main function is to transport sugars and nutrients up and down towards a plant it's kind of a bidirectional flow and in case of companion cells they facilitate the functions of seed tubes as their name suggests companion means company so ye company deni towards the seed tubes उनके साथ मिलके ये क्या करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे देन इज द फ्लोइम फाइबर ये फ्लोइम टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं लास्ट टाइप ऑफ सेल्स आर फ्लोइम पैरेंटकाइमा एज पैरेंटकाइमा टिश्यू का काम ही क्या है स्टोरेज करना तो ये भी क्या है स्टोर करते हैं स्टार्च एंड प्रोटीन एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज कि फ्लोइम फाइबर के अलावा जितने भी सेल्स हैं दे आर लिविंग ओनली द फ्लोइम फाइबर इज द डेट so this is all about the plant tissue i hope you all understand it very well 
the other part of this chapter will be discussed in the next video thank you for watching and if you like this video then don't forget to like share and comment on this video and please subscribe my channel for stay updated regarding the next videos